ഫോൾഡ് ഇരുപത് മുപ്പത് ഇരട്ടിയായി നമുക്ക് തിരിച്ചു വന്നു ഇതാണ് നെഗേഷൻ ഓഫ് നെഗേഷൻ്റെ ഉദാഹരണം ഉയർന്ന ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അത് മനസ്സിലായല്ലോ വ്യക്തമായല്ലോ ഇതാണ് നെഗേഷൻ ഓഫ് നെഗേഷൻ ഇതും തന്നെയാണ് ഹേസ്റ്റി ജനറലൈസേഷൻ ചില ഉദാഹരണങ്ങളിൽ നിന്ന് സർവാശ്ലേഷിയായ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ചക്കക്കും തേങ്ങ തേങ്ങക്കും ചക്കക്കുരുവിനും മാങ്ങേണ്ടിക്കുന്നു ബാധകല്ല ഇതുണ്ടോ ഒരു 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 കൊല്ലത്തെ മാങ്ങേണ്ടായ മുഴുവൻ അങ്ങ് മരിച്ചു പോവുക കൊല്ലക്കണക്കിന് നിന്ന് പോവല്ലേ ഇതിവിടെ നെഗേഷൻ ഓഫ് നെഗേഷൻ എവിടെ സംഭവിച്ചു ഇത് ബാർലിച്ചെടിക്ക് മാത്രം ബാധകമായ നിയമമാണ് ഒന്നിലധികം ശിശുക്കൾ അല്ല മനുഷ്യൻ്റെ ആളെ ഒരു ഒരു പ്രസവത്തിൽ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് രക്ഷയില്ല ധാരാളം പ്രസവിക്കുന്ന ഇതുണ്ടല്ലോ നായാട് പന്നിയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് നാലും കുട്ടി ഉണ്ടാവും അത് ആദ്യത്തെ പ്രസവത്തിൽ മരിച്ചു പോകണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഹെഗലിൻ്റെ നിയമം ഇവിടെ ബാധകമുള്ളൂ നെഗേഷൻ ഓഫ് നെഗേഷൻ വേണമല്ലോ ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഇതുണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ നെഗേഷൻ എങ്ങനെ എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇതൊരു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണത്തിന് എടുത്തിട്ട് വലിയ സർവാശ്ലേഷിയായ അസംബന്ധ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇത് വലിയ പ്രകൃതി നിയമമാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് പ്രകൃതി ദ്വന്ദ്വാത്മകതയെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇത് ഒരു പഴയ റാഷണലിസ്റ്റിൻ്റെ ഇത് ഈ കേവല യുക്തിവാദത്തിൻ്റെ വാചാടോപങ്ങൾ മാത്രമാണ് ആറായിരം കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇതിൻ്റെ നിഷേധം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ നിഷേധത്തിൻ്റെ നിഷേധം വിത്ത് മുളച്ചിട്ട് ഒരു ആറായിരം കൊല്ലമായിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഈ ബയോഭൂപകരത്തിൻ്റെ ആ നിഷേധം ഇങ്ങനെ ആ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിലിടയ്ക്ക് ഇവിടെ വിപ്ലവങ്ങളും രാജ്യങ്ങളും ലോകങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് 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 പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു നിഷേധത്തിൻ്റെ നിഷേധം ഇനിയും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല വാർലിച്ചെടിയൊക്കെ വാർലിച്ചെടി കറക്റ്റ് ബാക്കിയുള്ള ചെടികളെ കുറിച്ച് മിണ്ടരുത് പോളണ്ടറിനെ കുറിച്ച് വാർത്ത സംസാരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാലേ അപ്പോൾ ഇത് കാൾപോപ്പർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെയിങ് ദ ജർമനേഷൻ ഓഫ് ദ പ്ലാൻറ്റ് ഇസ് ദ നെഗേഷൻ ഓഫ് ദ സീഡ് ബിക്കോസ് ദ സീഡ് സീസസ് ടു എക്സിസ് വെൻ ദ പ്ലാൻ ബിഗിൻസ് ടു ഗ്രൂ ആൻഡ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ന്യൂസ് ഈസ് ബൈ ദ പ്ലാൻറ്റ് ഇസ് ദ നെഗേഷൻ ഓഫ് ദ നെഗേഷൻ ഈസ് എ മിയർ പ്ലേയിങ് വിത്ത് വേർഡ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല കാൾപോപ്പർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഏ അതുകൊണ്ടാണോ എങ്കിൽസ് ഇത് കുട്ടിക്കും കൂടി മനസ്സിലാവുമെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നും കൂടിയും കാൾപോപ്പർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് സർവാശ്ലേഷിയാണ് ഇത് ജിയോളജിയിലും ചരിത്രത്തിലും കണക്കിലും ഒക്കെ ബാധകമാണ് ഒരു കണക്കിൽ ഉദാഹരണം അദ്ദേഹം എങ്കിൽ സാൻഡി ഡൂറിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഏതൊരു ഒരു ആൾജിബ്രായ ക്വാളിറ്റി ഏതോ ഒരു ഒരു സംഖ്യ എടുക്കുക എ എന്നിരിക്കട്ടെ അതിനെ നെഗേറ്റ് ചെയ്താൽ എ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നെഗേറ്റഡ് എന്ത് കിട്ടി മൈനസ് എ മൈനസ് എ കിട്ടി അതിനെ വീണ്ടും നെഗേറ്റ് ചെയ്താൽ ബൈ മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് മൈനസ് എ ബൈ മൈനസ് എ വി ഗെറ്റ് പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം തോന്നുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽസ് പറഞ്ഞ് അതേപോലെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഒറിജിനൽ പോസിറ്റീവ് ക്വാളിറ്റി ബട്ട് അറ്റ് എ ഹയർ ഡിഗ്രി അതിൻ്റെ വർഗം നമുക്ക് കിട്ടി എനെ നെഗേറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ അതിനെ നെഗേഷൻ ഓഫ് ദ നെഗേഷൻ മൈനസ് എ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഏ അപ്പം എന്ത് കിട്ടി എ സ്ക്വയർ കിട്ടി അല്ല അപ്പോൾ പോപ്പർ ചോദിക്കേണ്ടതാണ് അസ്യൂമിങ് എ തീസിസ് എ ഒരു തീസിസ് ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ മൈനസ് എ അത് ആൻറ്റി തീസിസ് ആ നെഗേഷൻ ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ നെഗേഷൻ ഓഫ് ദ നെഗേഷൻ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് എ എന്നല്ലേ വേണ്ടത് മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് എ പ്ലസ് എ അല്ലേ ഇത്ര ലളിതമായൊരു കാര്യമാണ് എത്ര പെട്ടെന്ന് മുപ്പരാ പ്ലേറ്റ് മാറ്റി നോക്കുക എൻ്റെ നെഗേഷൻ മൈനസ് എ നെഗേഷൻ ഓഫ് ദ നെഗേഷൻ നെഗേഷൻ ഓഫ് ദ നെഗേഷൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറത്തൊരു ഇതിട്ടിങ്ങല്ലേ വേണ്ടത് ഇതല്ലേ മൈനസ് എ ഇതല്ലേ ശരിയായ നെഗേഷൻ ഓഫ് നെഗേഷൻ അവിടെ മൂപ്പരം എന്ത് ചെയ്തു കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റിക്കൾ അതിന് മൂപ്പർക്ക് എ സ്ക്വയർ കിട്ടണം എ സ്ക്വയർ കിട്ടാൻ എന്താണോ ആവശ്യം ആ ക്രിയ അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുക എന്നിട്ട് ഇതാണ് നെഗേഷൻ ഓഫ് നെഗേഷൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇതാണ് വൈരുദ്ധ്യാത്മകതയുടെ രീതി ഞാൻ ഒത്തുണ്ടാക്കി പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ സത്യം സത്യമായ പുസ്തകങ്ങൾ ആൻറ്റി ഡോറിങ് നോക്കാം കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് വ്യാഖ്യാന കസർത്തുകൾ കൊണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് വെറുതെ ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നു ഇനി പോപ്പർ തുറന്നു ചോദിക്കുന്നതാണ് അല്ല എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉയർന്നതാണ് മൈനസ് എനെക്കാളും എങ്ങനെ എനെക്കാളും വലുതാണ് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും എ എന്നുള്ളത് ഏത് സംഖ്യ ആയിക്കോട്ടെ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് വൺ ബൈ ടു ആണെന്നിരിക്കട്ടെ അ
നമ്മളെ ഈ നമ്മുടെ മുൻധാരണകളുമായി യോജിക്കുന്ന വിവരങ്ങളെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയും ഓർമ്മിക്കുകയും റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും കൺഫർമേഷൻ ബയാസ് ഇതാണ് ഇവിടെയും കാണുന്നത് നമ്മൾ ഒരു വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സിദ്ധാന്തം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസൃതമായ അനുസൃതമായ ഡാറ്റകളും വിവരങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് സ്വീകാര്യമാവും അത് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡയറക്റ്റിക്സ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രവചനം നടത്തിയാൽ ചിലപ്പോൾ ശരിയാവാം ചിലപ്പോൾ ശരി ശരിയാവാതിരിക്കാം ശരിയാവാതിരുന്നാലും ഡയലക്ടിക്സിൽ എന്തും വ്യാഖ്യാനിച്ച് ശരിയാക്കാം എനി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വാട്സ് ഓവർ വിൽ ഫിറ്റ് ദ ഡയലക്ടിക്സ് സ്കീം അതാണ് ഡയലക്ടിക്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഡയലക്ടീഷ്യൻ അയാളുടെ പ്രവചനം തെറ്റായി പോകുമോ ഭാവിയിൽ എന്നും പേടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല ഏത് പ്രവചനം തെറ്റായാലും അതിന് ഡയലക്ടിക്സ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഡയലക്ടിക്സിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഗുണം ഇതുവരെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ വശങ്ങൾ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഒറ്റ ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇത് വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ് കൊലക്കോസ്കിയുടെ മെയിൻ കറൻസ് ഓഫ് മാർക്സിസം ഒരു പോളിഷ് ഫിലോസഫറാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ചില പുസ്തകങ്ങൾ ബോധപൂർവ്വം അവർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇത്ര ഒരു അതും കൂടെ ഒരു അറിയട്ടെ എന്നുള്ളത് നിനക്ക് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഡയറക്ടിക്സ് യഥാർത്ഥ പൊളിറ്റിക്സ് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുള്ളത് അടിത്തറയും മേൽക്കൂരിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അടിത്തറ മേൽക്കൂരിയെ സൂപ്രസിദ്ധ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ദി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ബേസ് അടിത്തറയുടെ ഉൽപ്പന്നമാണ് മേൽക്കുര എന്ന വ്യാഖ്യാനം ഉണ്ട് അതേസമയം അടിത്തറയെ മേൽക്കുര സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡയറക്ടിക്സ് അല്ലോ ഇത് വെച്ച് എന്തും വ്യാഖ്യാനിക്കാം ഏത് ഇതിനും ഇത് രണ്ട് ഈ തിയറി രണ്ടിനും ബാധകമാണ് ഏതൊരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഏതൊരു പോളിസിനെ വേണമെങ്കിലും ഇത് വെച്ച് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പറ്റും അത് ഈ ഡയറക്ടിക്കൽ സ്കീം അനുസരിച്ചിട്ടാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഏകാധിപതി വരികയാണെങ്കിൽ അതിനും തിയറി ഉണ്ട് വ്യക്തികളല്ല ചരിത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ഒരു ഭാഗം അതേസമയം ചരിത്രത്തിൻ്റെ അനിവാര്യതകൾ തിരിച്ചറിയുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടേതായ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഒരുപോലെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ രണ്ടും അനുസരിച്ചും വ്യാഖ്യാനിക്കാം ഈ രീതിയിൽ ഇത് ഒരുപാട് പൊളിറ്റിക്സിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ വിഷയം അതല്ല നമ്മുടെ വിഷയം ഇത് ശാസ്ത്രത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇത് അശാസ്ത്രീയമായ ഒരു സാധനമാണ് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ രീതികളായിട്ടോ ഒരു തരത്തിലുള്ള പൊരുത്തമില്ലാത്തൊരു രീതിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ തുറന്ന് കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ഈസ് അൺസയൻറ്റിഫിക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡയറക്റ്റ് അൺസയൻറ്റിഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഒറ്റ ഒരു 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 കൺക്ലൂഡിങ് സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ യഥാർത്ഥ ശാസ്ത്രീയമായ നല്ല ഒരു ശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തം ഒരു നല്ലതാണെന്ന് പറയുന്നതാണ് എവറി ഗുഡ് സയൻറ്റിഫിക് തിയറി ഈസ് എ പ്രൊഹിബിഷൻ ചില കാര്യങ്ങൾ നടക്കും ഇത് നടക്കും അത് നടക്കും എന്ന് പ്രവചിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അതല്ല പ്രധാനമായിട്ടും അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയത നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ഇന്നത് നടക്കില്ല ഇത് നടക്കില്ല അതാണ് ശാസ്ത്രീയത ഉദാഹരണത്തിന് ഇറ്റ് ഫോർബിറ്റ് സെർട്ടൻ തിങ്സ് ടു ഹാപ്പൻ ദ മോർ എ തിയറി ഫോർബിറ്റ്സ് ദ ബെറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് കൂടുതൽ ഒരു തിയറി കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇന്ന് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്രത്തോളം കൂടുതൽ അത് പ്രോഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത്രത്തോളമാണ് അത് നല്ലൊരു തിയറി അതിന് ഉദാഹരണമാണ് പരിണാമ സിദ്ധാന്തം പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ലളിതമായ ജീവികൾ ഏകകോശ ജീവികൾ അത് കഴിഞ്ഞ് അത് കുറേ കൂടി ലളിതമായ ശരീരഘടനയുള്ള ജീവികൾ അതിൽ നിന്ന് പരിണമിച്ചുണ്ടായി അതിൽ നിന്ന് കുറേ കൂടി സങ്കീർണമായ ശരീരഘടനയുള്ള ജീവികൾ പരിണമിച്ചുണ്ടായി അങ്ങനെയാണ് ഈ ജീവി പരിണാമ സിദ്ധാന്തം പറയുന്നത് അതനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ അടി പ്രീ ക്യാമ്പ്രിയൻ ഒരു നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ് മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള പാറകളിൽ നമ്മൾ അതിസങ്കീർണമായ ശരീരവ്യവസ്ഥയുള്ള ജീവികളുടെ ഫോസിലുകൾ കാണാൻ പാടില്ല പ്രീ ക്യാമ്പ്രിയൻ റാബിറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം പ്രീ ക്യാമ്പ്രിയൻ പാറകളിൽ ഒരു മുയലിനെ കാണാൻ സാധിച്ചാൽ അതോടെ പരിണാമവാദം പുനർ പുനരുചിതരം ചെയ്യണം പരിണാമവാദം പറയുന്നത് അത് അസാധ്യമാണെന്നാണ് എ ഗുഡ് എവരി ഗുഡ് സയൻറ്റിഫിക് തിയറി ഈസ് എ പ്രോഹിബിഷൻ അപ്പോൾ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം പറയുന്നത് പ്രീ ക്യാമ്പ്രിയൻ പാറകളിൽ ഒരു മുയലിൻ്റെ ഫോസിൽ കാണില്ല അത് കണ്ടാൽ ആ സിദ്ധാന്തം തെറ്റായി പക്ഷെ ഡയലക്ടിക്സിന് ഇങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഒന്നും നടക്കില്ല എന്നൊരു വാക്കില്ല എന്തും നടക്കാം അപ്പോൾ സയൻറ്റിഫിക് കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് എ തിയറി അത് എത്രത്തോളം റിസ്ക് എടുക്കുന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചില കാരണം അത് റിഫ്യൂട്ടഡായി ഇപ്പോൾ പ്രീ ക്യാമ്പ്രിയൻ പ
ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത്ര ധൈര്യത്തിൽ സംസാരിക്കില്ല നിങ്ങൾ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് കാശ് വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ പോയിൻ്റ് പറയുന്നു നമ്മളിത് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊമ്പതിൽ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ യുക്തിവാദ പ്രസ്ഥാനം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് യുക്തിവാദം ഒരു മതമല്ല അത് യുക്തിയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അറിവ് മാത്രം സ്വീകരിക്കുക എന്നൊരു മനോഭാവമാണ് ഈ മനോഭാവം ജനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനായിരിക്കും യുക്തിവാദിയുടെ ശ്രമം അതിന് യുക്തി വിരുദ്ധമായ വിശ്വാസങ്ങളെ ഖണ്ണിക്കുകയും യുക്തിയുക്തമായ അറിവിനെ പരത്തുകയും ചെയ്യണം ഇത് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ യുക്തിരഹിതമായ യുക്തിവിരുദ്ധമായ വിശ്വാസങ്ങൾ ഈ യുക്തി എന്നുള്ളത് കൺഫ്യൂഷൻ ആവശ്യമില്ല ഇത് എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റ് റാഷണലിസമാണ് അതൊരു ഒരു പോർഷൻ തന്നെ വേറെ ഉണ്ട് നേരെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാം എന്താണ് എൻലൈ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതാണ് എൻലൈറ്റ്മെൻറ്റ് റാഷണലിസം ഇത് എം പി ധാരണപ്പെട്ട പണ്ട് യുക്തിരേഖയിൽ എഴുതിയ ഒരു ഒരു ലേഖനത്തിൽ ഞാൻ കൊട്ടിയതാണ് യുക്തിവാദികൾ അവരുടെ ബുദ്ധിയും സാമർഥ്യം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇന്നലത്തെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ മാറ്റാനോ അതോ ഇന്നത്തെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ പൊളിക്കാനോ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ലോകത്ത് ഇന്ന് അന്ധമായ യുക്തിയുക്തമല്ലാത്ത എന്തൊക്കെ വിശ്വാസങ്ങളുണ്ടോ അതിന് നമ്മൾ ചിന്തയുടെ മണ്ഡലത്തിലാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് നിഷേധിച്ചേ പറ്റൂ ഇതിനെ തുറന്നു കാണിച്ചേ പറ്റൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ പഴയക്കൂട്ട് സന്യാസമാരും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല അലഹബാദിൽ പന്ത്രണ്ട് വർഷം കൂടുമ്പോൾ വരുന്ന കുംഭമേളക്ക് അവരിപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പക്ഷേ ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെ ഹെറസിയാണ് മൂവായിരം കൊല്ലം രണ്ടായിരം കൊല്ലം മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കേരളത്തിലുള്ള അനേക യുക്തിവാദി പ്രസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് അതിലൊരു യുക്തിവാദി പ്രസ്ഥാനം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത് മർദ്ദിത ജനതയുടെ വിമോചനത്തിന് ഉപയുക്തമായ വൈരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠ ബോധ്യവാദം അംഗീകരിക്കുന്നവർ ഞാൻ പറയുന്നത് വൈരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠ ബോധ്യവാദം അംഗീകരിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യുക്തിവാദിയാവാൻ സാധ്യമല്ല ഒരു എൻലൈറ്റ്മെൻറ്റ് റാഷണലിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കാരണം ഇത് ശാസ്ത്ര അൺസയൻറ്റിഫിക് ആണ് അത് നമ്മൾ പറയാൻ സമയത്ത് അശാസ്ത്രീയമായ ഒരു ചിന്താഗതിയാണ് ആ നിലക്ക് നമുക്കിത് പറഞ്ഞേ മതിയാവൂ യുക്തിവാദം യുക്തി അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയ അറിവ് മാത്രം സ്വീകരിക്കുക എന്ന ഒരു മനോഭാവമാണ് വൈരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠ ബോധ്യവാദം യുക്തിവിരുദ്ധമായ ഒരു വിശ്വാസമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഡയറക്ടിക്കൽ മെറ്റീരിയലിസം ആൻഡ് എൻറ്റൈറ്റം റാഷണലിസം ആർ ഇൻകോമ്പാറ്റബിൾ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പ്രസ്ഥാനത്തിലൊക്കെ ഞാൻ വീണ്ടും തുടങ്ങിയെടുത്താണ് ഇപ്പോൾ അവസാനിപ്പിച്ചത് അവസാനിച്ചിട്ടില്ല അവസാനത്തിൽ ഡയറക്ട് എൻലൈറ്റ്മെൻറ്റ് റാഷണലിസം എന്താണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകണം ഡയറക്ട് മെറ്റീസ് കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്താണ് എൻലൈറ്റ്മെൻറ്റ് റാഷണലിസം ഇതെങ്ങനെയാണ് പഴയ റാഷണലിസം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം നിർത്തണമെങ്കിൽ നിർത്താം കുറച്ച് പറയാമോ അവരും പറഞ്ഞ് നിർത്താം യുക്തിവാദം ഒരു മതമല്ല അത് യുക്തി അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അറിവ് മാത്രം സ്വീകരിക്കുക എന്നൊരു മനോഭാവമാണ് എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റ് എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനോദയം അറിയാൻ ധൈര്യപ്പെടുക ഡെയർ ടു നോ വിശ്വാസമല്ല വിശ്വാസത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു വിശ്വാസത്തിനോടുള്ള കൂറാണ് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യം യുക്തിവാദി ഒരു തീവ്രവാദിയാണ് അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരത്തെ ഞാൻ ഒരു വാദം കേൾക്കണ്ടായി അത് തെറ്റാണ് വിശ്വാസം അതല്ല നമ്മൾ അറിയാനാണ് ഡെയർ ടു നോ എന്നുള്ളതാണ് അറിവാണ് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഏതെങ്കിലും ഓരോന്നും തിരഞ്ഞെടുത്താൽ വിശ്വസിച്ച് അള്ളിപ്പിടിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഡെയർ ടു നോ ഈ ഡെയർ ടു നോ എന്നുള്ള കാൻറ്റിൻ്റെ ഫേമസ് ആയത് സെപ്പറേ ഓവർ ഡേ നെയർ ഡെയർ ടു നോ ഇതിന് മൂന്ന് ഇത് ഇത് ഇങ്ങനെ ഡെയർ ടു നോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടേക്ക് ദ റിസ്ക് ഓഫ് ഡിസ്കവറി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ അതിൻ്റെ റിസ്ക് എടുക്കണം നമ്മൾ ഇത് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിലോ വിശ്വസിച്ച് തൂങ്ങിപ്പിടിക്കുന്നത് എളുപ്പമല്ല എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റിൻ്റെ രീതി അതുപോലെ തന്നെ വിമർശനത്തിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിക്കുക അതാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ധൈര്യത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതെന്നാണ് എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് ശ്രമിക്കുന്നത് ഇതാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഇതാണ് എക്സസൈസ് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് അൺഫെക്റ്റഡ് ക്രിറ്റിസിസം വിമർശിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ അവകാശം ഉപയോഗിക്കുക ആക്സെപ്റ്റ് ദ ലോൺലിനെസ് ഓഫ് ഓട്ടോണമി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ഏകാന്തത അംഗീകരിക്കുക അത് നിവൃത്തിയില്ല നമുക്ക് നമുക്ക് സംഘജീവികളാവാൻ പലപ്പോഴും സാധ്യമല്ല കുഞ്ഞാടുകളാവുക എളുപ്പമാണ് സ്വയം ചിന്തിക്കാനും അപ്പോൾ
നിങ്ങളുടെ യുക്തിക്ക് ബോധ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം സ്വീകരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ മതത്തിൽ വിശ്വസിച്ചതുകൊണ്ട് ഇതിൽ പ്രയോജനമുണ്ട് എന്നെ രക്ഷിക്കുന്നത് അയാളാണ് ഇതുകൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുക ഇതാണ് മതവിശ്വാസികളുടെ സ്വഭാവം ഇത് തന്നെ യുക്തിവാദി എന്ന് ചെയ്യുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല അപ്പോൾ പക്ഷേ നമ്മൾ ഇത് ഈ എൻലൈറ്റൻമെൻ്റ് എന്ന് ദ എൻലൈറ്റൻമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂറോപ്പിലുണ്ടായ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലുണ്ടായ യൂറോപ്പിലും അതിന് യൂറോപ്പിന് പുറത്തും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വലിയ വാഗ്വാദങ്ങളുടെ ചർച്ചകളുടെ ആ പാരമ്പര്യത്തിനാണ് എൻലൈറ്റൻമെൻ്റ് എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റ് എന്താണ് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കെതിരായ കലാപം റിവോൾട്ട് എങ്ങനെ സൂപ്പർസിഷൻ ഈ റിവോൾട്ട് എങ്ങനെ ഈ കലാപം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി ശാ ശാസ്ത്രത്തിന് ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ശാസ്ത്രവിജ്ഞാനത്തിന് ഇൻഹെറിറ്റഡായ ഡോഗ്മകളെ നമ്മുടെ പരമ്പരാഗതമായ വിശ്വാസങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട് എന്നുള്ള ദൃഢബോധ്യമാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് ഇത് എന്ത് ചെയ്തു പഴയ യൂറോപ്യൻ സമൂഹത്തിൻ്റെ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സമൂഹത്തിൻ്റെ സംസ്കാരത്തെയും സംസ്കാരത്തെ കാര്യമായി കുലുക്കി ഉണർത്തി അവിടുത്തെ സ്ഥാപനങ്ങളെ അതും മത മതേതരമാക്കി രാജവാഴ്ചയുടെയും പ്രഭുത്വത്തിൻ്റെയും സ്ത്രീകളോടുള്ള വിമോചനത്തിൻ്റെയും സ്ത്രീകളോടുള്ള വിവേചനത്തിൻ്റെയും പള്ളിയുടെ അധികാരത്തിൻ്റെയും അതിൻ്റെയൊക്കെ താത്വികമായ അടിവേരുകളെ അത് പിഴുതെടുത്തു ഇത് ചില എൻലൈറ്റ്മെൻറ്റ് ചില രണ്ട് പെയിൻറ്റിങ്ങുകളാണ് അതായത് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ശാസ്ത്ര ശാസ്ത്ര ലെക്ചറുകൾ അവിടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും നടന്നു ഇതിപ്പോൾ സൂര്യൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു മെഴുകുതിരി കത്തിച്ച് വെച്ച് ഒരു മോഡൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സൗര മോണ്ടൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ സോളാർ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുപോലെ പരീക്ഷണങ്ങൾ പരീക്ഷണങ്ങൾ പല ദിക്കിലും നടന്നു ഇതൊക്കെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് ശാസ്ത്രത്തിനെ ഇറങ്ങി ജനങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രം ഒരു വിമോചനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രംഗമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് കോഫി ഹൗസുകൾ ഇന്ന് കോഫി ഹൗസ് ബുദ്ധിജീവികളെന്ന് നമ്മൾ കളിയാക്കി പലരും വിളിക്കുന്നതിൻ്റെ തുടക്കം ഈ വളരെ ചൂടേറിയ ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ടുള്ള യൂറോപ്പിലെ കോഫി ഹൗസുകളാണ് ഈ കോഫി ഹൗസിൽ വെച്ചാണ് വോൾട്ടെയർ ഡിഡറോ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഒരു എൻസൈക്ലോപീഡിയ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അതിനുള്ള ഐഡിയ ഉണ്ടായത് ആ കോഫി ഹൗസ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് പാരീസിൽ ഈ എൻസൈക്ലോപീഡിയ അപ്പോൾ ഈ എൻസൈക്ലോപീഡിയയുടെ അമുഖത്തിലാണ് ഡിഡറോ പറയുന്നത് ടു ചേഞ്ച് ദ വേ പീപ്പിൾ തിങ്ക് ഇതൊരു മുദ്രാവാക്യമായി ലോകമെങ്ങും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളും അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് എൻലൈറ്റ്മെൻ്റ് ഉദ്ദേശം അതായിരുന്നു ടു ചേഞ്ച് ദ വേ പീപ്പിൾ തിങ്ക് അപ്പോൾ എൻലൈറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്താണ് എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പർ ദറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ വാലിഡിറ്റി ആൻഡ് മെത്തഡോളജി ഓഫ് നോളജ് ഓഫ് ദ നാച്ചുറൽ വേൾഡ് ഇൻസ്ക്രൈബ് ആൻഡ് മിത്ത് യോളജി ആൻഡ് ഇൻഹെറിറ്റ് ട്രഡീഷൻ അതായത് നേരത്തെ ഈ നമ്മുടെ ഒരു കേവലമായ തിയറിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള പല കാഴ്ചപ്പാടുകളും ഇങ്ങനെ പകർന്നു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പരമ്പരാഗതമായി ഈ വിശ്വാസങ്ങളെയൊക്കെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരുടെ ചിന്താരീതിയെ മാറ്റുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ദർലിയർ മെറ്റാഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് റാഷണലിസ്റ്റ് സ്കീംസ് ബ്രേക്കിംഗ് എപ്പാർട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം Breaking apart all existing claims of cause and effect derived from earlier metaphysical systems and rationalist schemes. Theory is not the only one. The theory is not the only one. It 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 is not the only one. Test them against observation and experiment. This is not the only one. എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റ് കാലത്ത് സംഭവിച്ച കാര്യം ഇതൊക്കെ അവസാനിച്ചു എന്നെ നമ്മൾ ഈ കേരളത്തിൽ അവസാനിച്ചിട്ടില്ല കേരളത്തിൽ ഒരു കാലത്ത് അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ എന്നും ഈ റാഷണൽ സ്കീമുകൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ തുറന്നു പോകുന്നുണ്ടാവുന്നു ടെസ്റ്റ് ദം എഗൻസ് ഒബ്സർവേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പഴയ ചരിത്രത്തിലേക്ക് പോകണം യൂറോപ്യൻ ഫിലോസഫിയുടെ ഒരു ചരിത്രം രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് റാഷണലിസ്റ്റുകളും എംപിരിസിസ്റ്റുകളും ഡെക്കാർട്ടെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ സ്പിനോസ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ റാഷണലിസ്റ്റുകളാണ് ബെർക്ലി ഹ്യൂം ലോക്ക് ഇവരൊക്കെ എംപിരിസിസ്റ്റുകളാണ് അവരുടെ റാഷണലിസ്റ്റിൻ്റെ നമ്മൾ നേരത്തെ
അതാണ് റാഷനലിസം ആ റാഷനലിസം തന്നെ പഴയ റാഷനലിസത്തിൻ്റെ രീതി പക്ഷെ നമ്മൾ അറിയുന്ന യുക്തിവാദം ഇതല്ല നമ്മളറിയുന്ന യുക്തിവാദം എന്താണ് ഇത് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ പറയുന്നതാണ് നിരീക്ഷണവും അതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള വ്യതിക്ഷണവും മാത്രമാണ് അറിവിൻ്റെ പ്രവാഹത്തെ ത്വരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് നിരീക്ഷണവും ചിന്തനവും നിരീക്ഷണവും ചിന്തനവും രണ്ട് നിരീക്ഷണവും ചിന്തനവും അതാണ് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊമ്പതിൽ കേരളത്തിൽ യുദ്ധവാദ പ്രസ്ഥാനം വരുമ്പോൾ അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് നിരീക്ഷണവും ചിന്തനവുമാണ് നിരീക്ഷണം മാത്രമല്ല എംപിരിസം മാത്രമല്ല റാഷനലിസം മാത്രമല്ല ഇത് രണ്ടും ചേർന്നതാണ് കേരള യുക്തിവാദി സം കേരളത്തിലെ യുക്തിവാദി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ഈ കാഴ്ചപ്പാട് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് എംപിരിസിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് അത് നിരീക്ഷണങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് എംപിരിസ് മേ ഓൺലി എക്സ്പീരിയൻസ് എനേബിൾസ് അസ് ടു ഡിസൈഡ് അപ്പോൾ ദ ട്രൂത്ത് ആൻഡ് ഫോൾസിറ്റി ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് തിയറി ഇത് ഇമാനുവൽ കാൻറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കാൻറ്റാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് കേവല യുക്തിവാദവും അനുഭവ മാത്രവാദവും യോജിപ്പിലെത്തിച്ചത് കാൻറ്റാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം ഈ പ്യുവർ റാഷനലിസം കേവല യുക്തിവാദത്തിൻ്റെ വിമർശനമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അതിനാണ് ക്രിറ്റിക് ഓഫ് പ്യുവർ റീസൺ എന്നൊരു ഗ്രന്ഥം എഴുതിയത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹമാണ് ഇത് തെളിയിച്ചത് അദ്ദേഹമാണ് ഇത് വളരെ ശക്തമായി തെളിയിച്ചത് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചതുപോലെ കേവലം മെറ്റാഫിസിക്കൽ ഭൗതികേതരമായ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ കേവലം യുക്തിയുടെ പ്രകടനം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഭൗതികേതരമായ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ വൈദ്യാത്മകവാദം പോലെയുള്ള യുക്തിവാദങ്ങളൊക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് നോ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ വാട്ട് വർ അത് ഒരു തരത്തിലും നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് കാൻറ്റാണ് തെളിയിച്ചത് ഇതാണ് എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റിൻ്റെ ജ്ഞാനോദയത്തിൻ്റെ റേഷനലിസം അവിടെ പഴയ റാഷനലിസം അല്ല ജ്ഞാനോദയത്തിൻ്റെ റാഷനലിസം ജ്ഞാനോദയത്തിൻ്റെ യുക്തിവാദം എന്നാൽ അതിൽ യുക്തിയുമുണ്ട് എംപിരിസവുമുണ്ട് അനുഭവവാദവുമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നേട്ടത്തിലുള്ള യുക്തിവാദവുമുണ്ട് കേവല യുക്തിവാദത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് എങ് ഇത് ഈ ഇത് എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിൽ വലിച്ചു നീട്ടാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വാദിക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഴയ വേദ്യാസ്ത ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചരക സംഹിതയിലൊക്കെ വലിയ തർക്കങ്ങൾ നടക്കും ഈ അഞ്ച് ഭൂതങ്ങളിൽ ഏതാണ് പ്രധാനം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി വലിയ തർക്കങ്ങളാണ് അപ്പോൾ വായുവാണ് പ്രധാനം എന്നൊരാൾ വരോ വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ വലിയ തർക്കം നടത്തും ഒരാൾ അല്ല വായുവല്ല അഗ്നിയാണ് പ്രധാനം എന്ന് പറയും ഇതൊക്കെ വലിയ വലിയ വാദങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയും ഇതിനൊന്നും എല്ലാം ഒരുപോലെ സ്വീകാര്യവുമായിരിക്കും അങ്ങനെ ഈ യുക്തി യുക്തിവാദത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് കേവല യുക്തിവാദത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും നീട്ടാം ഡയലക്ടിക്സിൻ്റെ മാതിരിയാണ് ഏതൊരു ച ഏതൊരു തീരുമാനവും ഏതൊരു കൺക്ലൂഷനിലേക്കും നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിൽ വലിച്ചു നീട്ടാൻ പറ്റും വിത്ത് സിമിലർ അപ്പാരൻ റീസണബിൾ റീസണബിൾനെസ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് തിയറീസ് ഒരേപോലെ യുക്തിസഹമായ ഒട്ടനവധി സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യനിൽ പലരും ശ്രീ ആദിശങ്കരൻ വലിയൊരു യുക്തിവാദിയാണ് എന്നാണ് പറയുക ആദിശങ്കരൻ വലിയ യുക്തിവാദിയാണെന്ന് പറയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യുക്തിയുടെ രീതിയാണിത് ഈ മദ്യത്തിൽ മത്തുണ്ടാകും പോലെ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ ചേർന്ന് ചൈതന്യം ഉണ്ടാകുന്നു ഇത് പറയുന്നത് അന്നത്തെ ഭൗതികവാദികളുടെ ഒരിതാണ് ഈ ചൈതന്യം നമ്മുടെ ജീവൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രത്യേക വസ്തുവല്ല മദ്യം പല സാധനങ്ങൾ ചേർത്ത് മദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നു അതൊന്നിനും മത്തില്ല പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അതിന് മത്തുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ചേരുന്നത് കൊണ്ട് അത് യുക്തിവാദമാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു തരത്തിൽ ശരിയായ യുക്തിവാദമാണ് റാഷനലിസ ഒരു നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാവുന്നൊരു ഒരു അന്നത്തെ നില വെച്ച് അംഗീകരിക്കാവുന്ന വ്യക്തിവാദമാണ് ഇതുപോലെയാണ് ജീവൻ ഒരു ഉപമ അറിഞ്ഞാണ് അത് പക്ഷേ എന്തായി പോയി കേവല യുക്തിവാദത്തിൻ്റെ പരിമിതികൾ അതിനുണ്ട് കാരണം അത് അത് കൃത്യമായി എന്താണ് ജീവൻ നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഒരു തിയറി പറയാൻ മാത്രമാണ് ഇതേ റീസണബിൾനെസ്സോടു കൂടി ശങ്കരൻ അതിനെ തകർക്കുന്നതാണിത് ശങ്കരൻ ഒരു യുക്തിവാദിയാണ് എന്നാണെങ്കിൽ ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളും മറ്റും ന്യായമാണ് അറിയേണ്ടതാണ് ജ്ഞാതാവല്ല വിഷയത്തിൽ വിഷയില്ല വിഷയം തനിയെ വിഷയാവുകയില്ല തീക്ക് തീ പിടിക്കുകയില്ല തനിക്ക് തൻ്റെ തോളിൽ കയറാനാവുകയില്ല ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമാണ് ചേതന എന്ന് സ്പഷ്ടം വാഗ്വാദം എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിൽ നീട്ടാൻ അർത്ഥം ഈ കേവല യുക്തിവാദത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഇതാണ് സിമിലർ റീസ് റീസൺ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തിനും വ്യാഖ്യാനിക്കാം അനുഭവമാണ് അനുഭ ശരി പ്രപഞ്ചത്തിൽ യഥാർത്ഥമായുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളും നിരീക
കേവലമായ ഈ ഒരു വാദത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളൊരു യുക്തി ചിന്ത മാത്രമല്ല മനുഷ്യൻ്റെ രാദർ ദ ഹ്യൂമൻ കോഗ്നേറ്റീവ് ഫാക്കൽറ്റീസ് ജനറലി മനുഷ്യന് വിജ്ഞാനം ആർജിക്കാനും ആർജിക്കാനും ചിന്തിക്കാനും ഉള്ള മൊത്തം കോഗ്നേറ്റീവ് ഫാക്കൽറ്റീസിനെ മൊത്തം കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ അർത്ഥത്തിൽ യുക്തി എന്നോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേവലം യുക്തി ചിന്ത എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല യുക്തി എന്നതുകൊണ്ട് വി മീൻ ദ ഹ്യൂമൻ കോഗ്നേറ്റീവ് ഫാക്കൽറ്റീസ് ജനറലി ഈ എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റ് റാഷണലിസ്റ്റിൻ്റെ പിന്തുടർച്ചയാണ് കേരളത്തിലെ യുക്തിവാദി പ്രസ്ഥാനം രണ്ട് കോട്ട് നമുക്ക് യുക്തിവാദി മാസികയുടെ രണ്ട് കോട്ടുകൾ കാണാം യുക്തി ഏന്തി മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധിശക്തി ഖനിച്ചതിൽ ലഭിച്ചതല്ലാതില്ലൊന്നും ലോകവിജ്ഞാന രാശിയെ ഇതിൽ ബുദ്ധിയുണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഈ ബുദ്ധിശക്തി ഖനിക്കുകയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിനെ ഖനിക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രതിഭാസങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുകയാണ് ഈ ഖനനത്തിലൂടെയാണ് യുക്തി ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഖനിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് അവിടെയാണ് ഇത് രണ്ടും ചേരുന്നത് എംപിരിസവും റാഷണലിസവും ചേരുന്നു അതാണ് അയ്യപ്പൻ്റെ ശ്ലോകത്തിൻ്റെ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ്റെ ശ്ലോകത്തിൻ്റെ താല്പര്യം യുക്തി ഏന്തി മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധിശക്തി ഖനിച്ചതിൽ ലഭിച്ചതല്ലാതില്ലൊന്നും ലോകവിജ്ഞാന രാശിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ റാഷണലിസം വേയിങ് ഓഫ് എവിഡൻസ് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് റാഷണലിസം ഈസ് വേയിങ് ഓഫ് എവിഡൻസ് കിട്ടിയ തെളിവുകൾ വേ ചെയ്യുക അത് തൂക്കി നോക്കി പരിശോധിക്കുക അതാണ് റാഷണലിസ്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ തീരുമാനിക്കും ബിലീഫ് നിശ്ചയിക്കുക ഇഫ് ദർ വാസ് എ ഡോഗ്മ ഓഫ് എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ദാറ്റ് ദർ വാർ ടു ബി നോ ഡോഗ്മാസ് ഇത് തന്നെയാണ് അവിടെയും പറയുന്നത് പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്തിലും അഭേദ്യ ജ്ഞാനത്തിലും യുക്തിവാദി വിശ്വാസമല്ല ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് യൂറോപ്യൻ ജ്ഞാനോദയത്തിൻ്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അത് തന്നെയാണ് കേരളത്തിലും പിന്തുടർ യുക്തിവാദി പ്രസ്ഥാനം പിന്തുടർന്നിട്ടുള്ളതാണ് എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റ് അത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ടെമ്പർ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കൂട്ടാണ് ഇത് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി ഓഫ് മെത്തഡോളജി ഓഫ് നോളജ് നാച്ചുറൽ വേൾഡ് ഇൻസൈഡ് ഇൻ മിത്ത് യോളജി ഇൻവേറ്റേഷൻ അത് തന്നെ അവിടെ കാണാം ഞാൻ അന്വേഷണത്തിനും അനുഭവത്തിനും ശ്രുതി വിശ്വാസം ജനങ്ങളുടെ അന്വേഷണ ബുദ്ധിയെ സ്തംഭിപ്പിക്കുന്നു ഇവിടെ കാണാം ചേഞ്ച് ഇൻ മോഡ് ഓഫ് തിങ്കിങ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതേ വാചകം ഈ മനോഭാവം ജനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനായിരിക്കും വ്യക്തിവാദിയുടെ ശ്രമം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അവസാനത്തിലെത്തി യുക്തിവിരുദ്ധമായ വിശ്വാസങ്ങളെ ഖണ്ണിക്കുക യുക്തിയുക്തമായ അറിവിനെ പ്രചരിപ്പിക്കുക ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാവരും അവനവൻ്റെ വിശ്വാസത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് അവനവൻ്റെ വിശ്വാസം സംബന്ധിച്ച് എല്ലാവരും തുറന്ന മനസ്സിലുള്ളവർക്കാരാണ് അതാണ് ഈ പറയുന്നത് കുട്ടിയോട് കുട്ടി അമ്മയോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഹൂ ഈസ് മോർ ഓപ്പൺ മൈൻഡ് ആരാണ് കൂടുതൽ തുറന്ന മനസ്സിലുള്ള ആൾക്കാർ ലിബറൽസ് ആണോ കൺസർവേറ്റീവ്സ് ആണോ എല്ലാ ആൾക്കാരും തുറന്ന മനസ്സിലുള്ളവരാണ് അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ അവരുടെ എബൌട്ട് ഐഡിയാസ് ദ ഓൾറെഡി അഗ്രി വിത്ത് അവർ അംഗീകരിക്കുന്ന ആശയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാവരും വളരെ തുറന്ന മനസ്സിലുള്ളവരാണ് വാട്ട് ദ ഹെഡ് ഗുഡ് ഈസ് ദാറ്റ് അതാണ് നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല താങ്ക